डॉक्टर साहब अब ठीक तो है नहीं ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ब्रेन में अभी भी थोड़ी सी ब्लड कॉटिंग है बट डोंट वरी मेडिसिन से ठीक हो जाएगी थैंक यू ये मीनल और प्रदीप अभी तक आए नहीं ये देखो दादी मम्मी पापा और छवि अरे वाह छवि बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई पर धरा को नहीं बना कोई बात नहीं मैं बना ली देखो छवि अब तुम्हारी ड्राइंग कंप्लीट हो ये उमा कहा है लो, हो गई दवा तैयार रात को गरम दूध के साथ ले लेना एक हफ्ते में आराम आ जाएगा हुँ? अरे उमा सुबह से अभी दिखाई दे रही है काम खत्म नहीं हुआ तेरा इस घर में काम कभी खत्म होता है और जब से प्रदीप भैया की छोटी बच्ची बीमार पड़ी है ना तब से तो काम और बढ़ गया अरे वो तो सिर्फ आठ महीने की है क्या हो गया उसे पता नहीं पिछले सात दिनों से अस्पताल में है सात दिनों से तो कब आएगी वापस मतलब बच्ची ठीक तो है ना पता नहीं अभी प्रदीप भैया अब लगता है प्रदीप भैया बच्ची को लेकर आ गए मैं बाद में मिलती हूँ हाँ। ना ना नहीं लूते मम्मा आप आ गई रुको छवि तेरा गोद भी है ना अरे छवि अक्षय मम्मा को पापा को डॉक्टर ने क्या बोला चाची डॉक्टर ने कहा कि अब बिल्कुल ठीक है अरे आ गए। अच्छा, दादी आ गई। अभी शांति से बात ही कर रही थी मैं कि घर में सत्यनारायण की पूजा करवा लेते हैं घर में भी सुख शांति बनी रहेगी माँ जी पंडित जी से बात हो गई। उन्होंने कहा कल का दिन एकदम शुभ है कल करवा लेते हैं पूजा ठीक है काम कर पंडित जी के लिए फल रखे थे ना वो ले सिद्धार्थ भैया फल लेके आओ शंभू जहां देखो ना वहां शुरू हो जाते तुझे कहा था कि जल्दी जल्दी प्रसाद बांट बहुत ही आलसी है इतने साल हो गए इधर काम करते हुए लेकिन थोड़ी भी फुर्ती नहीं है इसमें आलसी कहीं का तेरी? बहुत अच्छा हुआ जो धरा खतरे से बाहर आ गई मैं तो ना चाह नहीं सूख रही थी अरे वादिनी कितना सुंदर नेकलेस है वैसे कुछ भी कहो तुम ना बहुत लगे इतना अच्छा हस्बैंड इतना अच्छा परिवार और इतने प्यारे प्यारे बच्चे वैसे शीतल लकी तो हूं मैं पर बस जेठानी के मामले में लकने कुछ साथ नहीं दिया मुझे <laughs> हेलो भैया कैसे हो आप पापा है अंदर है पूजा में क्या बात है भाभी आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो चल कुछ भी कहाँ चल दिए अभी एक्चुअली काम है ना जाने का तो मेरा भी दिल नहीं है अच्छा भैया भाभी क्या आते ही करती हाँ <laughs> ऐसी बात नहीं है भाभी आप प्लीज जाइए मैं आता हूँ थोड़ी देर में ठीक है मम्मा मेरे साथ खेलो ना कब से देख रही हो आप सुबह से इसके साथ ही खेल रही हो रुक जा बाबू तुम्हारी बहन रो रही है ना एक बार इसे सुना दो उसके बाद डॉल के साथ खेलूंगी मम्मा ये जब से है ना आप मुझसे प्यार ही नहीं करती अरे बेटा मम्मा को करने दो उसे प्यार लेकिन पापा आपसे प्यार करते आजा 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 मेरा बच्चा <laughs> शायद इसे भूख लगी है एक काम करता हूँ मैं उमा से दूध बनवा कर लाता हूँ <laughs> बदमाशी करती है रोती है हा? कर रही हो तू ये तो ना छोटी बहन है ना तुम्हारी लेकिन मम्मा ये मेरी डॉल की बाल खींच रही है कुछ नहीं करेगी वो मेरे बीबी को क्या चाहिए डॉल चाहिए था खेल लो 
अम्मा मेरे साथ खेलो ना तुम ना रिद्धि दीदी के साथ खेलो मैं बेबी को सुला कर आती हूँ डॉल के साथ खेलने आ जाऊंगी मम्मा अब हमेशा ऐसा ही कर दो अब मेरे साथ कभी नहीं खेलती चमी सुनो तो चमी आओ बेटा मेरे साथ बैठो टीवी देखें नहीं मुझे खेलना है चल रहा है कोई है भी नहीं यहाँ पर मैं तो डर ही गई थी उमा चाय दे शंभु शंभु ए शंभु शंभु उठ जब देखो सोता रहता है निकम्मा कहीं का जाके बाजार से मैदा ला और बाकी सामान भी के बाद आदमी दो घंटा आराम नहीं कर सकता भाभी भाभी चाय अच्छा अरे दो टेबल पर उमा धारा माजी के पास है क्या नहीं माजी के पास तो नहीं है मैं अभी सबको चाय देकर आई किसी के पास धारा नहीं माजी धारा कहा है धारा तुम्हारे साथ ही तो थी रिद्धि 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 धारा कहा है मुझे नहीं पता चाची एक भगवान मेरी बेटी कहा चली गई प्रदीप आए थे क्या शायद वो से बाहर ले गए हो नहीं रिद्धि जीजो तो नहीं आए मैं तो यही बैठ कर देख रही हूँ कह रहा हूं घर में नहीं मिलेगी कोई उठा कर ले गया है उसे मिस्टर अग्रवाल आप थोड़ा सब्र रखिए सर सब्र रखू मैं मेरी बेटी मिसिंग सिर्फ आठ महीने की वो सिर्फ आठ महीने की आपको क्या लगता है वो खुद चलकर बाहर जाएगी आप इस बात के लिए श्योर हैं कि घर के अंदर कोई बाहर वाला नहीं आया था सर इधर स्टोर रूम में कुछ आया को बारो को महज आठ महीने की धरा अग्रवाल को बड़ी बेरहमी से उसके अपने ही घर में मार दिया गया था और चौंकाने वाली बात यह थी कि यह हत्या दिन में उसके घर वालों की मौजूदगी में हुई थी क्या यह काम किसी बाहर वाले का था जो सबसे छुपकर घर में घुस आया था और अग्रवाल परिवार से जाति दुश्मनी निकाल रहा था या फिर धरा की हत्या के पीछे किसी अपने का हाथ था सर बच्ची को मारकर ब्लैंकेट में लपेट कर इस डॉल हाउस में वहां छुपा दिया गया इंपल्सिव क्लिंग लगती किलर को मारने के बाद सोचने का मौका नहीं मिला इसलिए उसने बच्ची को मारकर इस डॉल हाउस में छुपा दी लेकिन एक बात है सर यह स्टोर घर के अंदर है ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बार वाला घर के अंदर आया और किसी को इस बात का पता नहीं चला बुरे घर को सील करो एफएसएल से कहो कि पूरे घर से सैंपल उठाएं। मीनल जी इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है मैं समझ सकता हूं लेकिन कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे लिए पूरी वारदात को जाना जरूरी है मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ दोपहर तो में धरा रो रही थी सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो गई अगर मैं नहीं सोती तो मेरे पास से उसे कोई नहीं ले जाता आपने कोई आहट सुनी किसी को देखा हो मैं जब तक जगी थी तब तक के वहां कोई नहीं था जब उमा मेरे रूम में आई तब मेरी नींद खुली जिस वक्त ये हुआ घर के ज्यादातर लोग सो रहे थे सिर्फ तुम्हें छोड़ कोई घर के अंदर आया बच्ची को मारा और मारकर स्टोर रूम में छिपा चला गया 
तुमने कुछ देखा नहीं कुछ सुना नहीं नहीं सच साहब मुझे कुछ नहीं पता मैंने किसी को नहीं देखा कोई आवाज नहीं सुनी सर हमें कुछ नहीं पता हम दोनों तो अपने कमरे में सो रहे थे मैं तो अपने दोस्त के घर पे था सर मुझे तो रिद्धि ने कॉल करके बताया क्या बोल रहे साहब बच्ची का खून कैसे वो हम पता लगा रहे हैं आप दोनों की दुकान कब से है लगभग दो सालों से किसी अनजान आदमी को इस घर में आते जाते हुए देखा है कुछ नहीं देखा साहब उस वक्त हम यहाँ नहीं थे हम तो दोपहर में अपनी दुकान बंद करके घर चले जाते इनका कांटेक्ट नंबर और एड्रेस नोट कर लो करीब पांच बजे मैं सोकर उठी और इधर हॉल में आई तो शीतल थी जब आप यहाँ आई उस वक्त शीतल यहीं बैठी हुई थी हाँ नहीं शीतल यहाँ नहीं थी जी वो मैं वॉशरूम गई थी और बाकी सारे वक्त आप यही थी इसी ड्राॅइंग रूम में जी और आपने किसी को अंदर आते या बाहर जाते हुए नहीं देखा जी नहीं मैं टीवी देख रही थी क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला आसपास इंक्वायरी की सर पर किसी ने भी किसी अनजान आदमी को इस घर में आते जाते नहीं देखा ये पक्का इंसाइड जॉब है ये काम किसी अंदर वाले का ही तूने मारा है ना मेरी बेटी को तूने मारा मेरी बेटी को छोड़िए तूने मारा छोड़िए छोड़िए साहब सच कह रहे साहब मार्केट ही गए थे साहब क्योंकि साहब हमको मालूम था कि जल्दी आ जाएंगे तो माँ जी दूसरे काम पे लगा देंगे साहब वहीं घूम रहे थे साहब उसी में देरी हो गई अगर तुझे देरी भी हो गई थी ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तूने खून नहीं किया कल्याणी जी ने तुझे तो उठने के बाद मार्केट भेजा था ना तब तक तो बच्ची को मार दिया गया था चल बोल बोल कैसे किया बोल सच कह रहे हैं साहब कुछ नहीं किया साहब हमारा यकीन कीजिए सर कुछ नहीं किया सर उसे ये सब करने के लिए सुनील कंडपाल ने कहा उसी ने शंभू को हमारे घर रखवाया था कौन सुनील कंडपाल सर हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है और ये सुनील कंडपाल पिताजी का पार्टनर था बहुत घपला किया सर इसने बिजनेस पिताजी के जाने के बाद हमने इसको इसका हिस्सा दिया और इसे बिजनेस से निकाल दिया इस बात से बहुत गुस्से में था वो। तुम लोग ने समझ क्या रखा है मुझे झुंझुना थमा कर चलता करोगे जो बिजनेस है ना मेरा और तेरे बाप का जॉइंट बिजनेस था यदि अगर बंटवारा हुआ फिफ्टी फिफ्टी का होगा हाँ सर सुनील ने हमारे ऊपर केस किया हुआ लेकिन हम भी पीछे नहीं हट रहे तो सुनील ने कभी यारी दोस्ती में आपके घर पर शंभू को नौकरी पर रखवाया था अब क्योंकि आपके और सुनील के बीच में झगड़ा चल रहा है तो आपको लगता है कि सुनील के कहने पर शंभू ने उसे मारा सर बात सिर्फ इतनी सी नहीं उसने मुझे धमकी दी थी सब कुछ तेरी वजह से हुआ है प्रदीप तेरी उम्र भले ही हो गई मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा बहुत पछताएगा तो सर शंभू इतने सालों से हमारे घर पे काम कर रहा लेकिन छह महीने पहले वो हमसे झगड़ा करके सुनील के घर काम करने चला गया और अभी महीने भर पहले फिर वापस आ गया मालिक गलती हो गया अब जाने भी दीजिए अब इतने साल आप लोग के यहाँ पे काम किए हैं अब सुनील साहब तो वैसे ही हैं जानते तो हैं आप अब उनके पास कौन टिक सकता है एक काम तो ठीक से होता नहीं है तुमसे काम कम शिकायतें ज्यादा करते हो मेम साहब वो पथरी कोई बीमारी है ना लेकिन अब हम पूरा काम करेंगे अच्छे से अरे ला हम रख देते हाँ साहब हम गए थे सुनील साहब के पास साहब क्योंकि सब यहाँ पे सब लोग हमारा खून चूस लिए थे साहब ऊपर से माजी का डांटा लग सुनील साहब हमारे गाँव के हैं साहब तो चले गए उनके पास लेकिन वो क्या कम है साहब इतना काम कराते और पगार देने में आना कानी करते गरीब आदमी है साहब ऐसा तो चाहिए ना साहब सर ये शंभू पैसे का बड़ा लालची है इसी ने ये काम किया मेरी बच्ची की जान ले ली उस सर दरा के होने से पहले मीनल का तीन बार मिस कैरेज बहुत मुश्किल से धरा हुई थी सुनील और शंभू का इसमें कोई हाथ है या नहीं है ये हम पता लगा लेंगे इन दोनों के अलावा कोई और है इस पर आपको शक हो सर मैं कह रहा हूं शंभू नहीं मारा होगा मेरी बच्ची किसी और को एक मासूम बच्ची की मौत से क्या मिलेगा ऐसे कहा जाएंगे हम कहीं भी चले जाएंगे अब पुलिस से झूठ तो बोल दिया है ना सच कब तक छुपेगा उनसे मैं कह रहा हूँ ना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा यहाँ से भागेंगे ना हम तो जरूर पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी हेलो हेलो 
हाँ मनीष हाँ मेरी बात ध्यान से सुन अगर तुझे पुलिस का फोन आए या कोई भी तुझसे मेरे बारे में पूछे तो कहना कि आज का सारा दिन मैं तेरे साथ तेरे घर पे था ठीक है लेकिन हुआ क्या है वो मैं तेरे को बाद में बताऊंगा बट अभी जितना कहा है उतना कर बच्ची पे कई इंजरी मार्क्स हैं। पहले उसको गला दबाकर मार दिया गया उसके बाद कोई चाकू या तेज धार वाली चीज से गला काटा गया मतलब डबल शोर किया गया कि बच्ची मर चुकी है। हाँ उसके गाल पे भी निशान है जो कि थप्पड़ के लगते हैं मौत का वक्त दोपहर तो तीन से पांच के बीच में इसके अलावा बच्चे के सर के पीछे चोट लगी है जो की मरने के बाद लगी है एज इफ किसी ने उसको पटका और बच्ची के ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग है जो की पहले से है ब्लड क्लॉटिंग हाँ आपकी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग थी हाँ अब एक हफ्ते पहले ही उसे हॉस्पिटल से घर लेकर आए कौन सा हॉस्पिटल डॉक्टर का नाम जी हाँ धरागढ़ जी में मेरे पास ही चल रहा था ये प्रदीप और मीनल इनकी फैमिली का बिहेवियर कैसा था बच्ची के लिए दोनों बहुत वरीड थे अपनी बच्ची को लेकर हमें धरा का ऑपरेशन करना था और धरा के बचने के सिर्फ थर्टी चांसेस थे लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने दस लाख रुपये खर्चा करके उसका ऑपरेशन करवाया अच्छा डॉक्टर ये बच्ची के दिमाग में क्लॉटिंग की वजह क्या थी ऑक्सीजन की ब्लॉकेज की वजह से ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है तो क्या धरा को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम थी नहीं मेडिकल एग्जामिनेशन में तो धरा को ब्रीदिंग की कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आई थी तो क्या धरा के साथ किसी ने जबरदस्ती की थी जिसकी वजह से उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हुई हो मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहता कि धरा के साथ जान के ऐसा किसी ने किया हो पर हाँ अगर बच्चे को सफोकेट करने की कोशिश की जाए तो उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है तू यहां ठहर मैं आता हूं प्लानिंग तो अच्छी की थी आपने खुद जाकर दिल्ली बैठ गए और शंभू के हाथों दरा का मरवा दिया सर मैं बच्ची को क्यों मरवाऊंगा वो प्रदीप झूठ बोल रहा है सर तो आपने शंभू को पैसे देकर उसके हाथों दरा को नहीं मरवाया सर शंभू ने किया नहीं किया मुझे कुछ नहीं पता लेकिन इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है अच्छा होगा अगर आपका लेना देना ना हो क्योंकि अगर आपका लेना देना हुआ तो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती सर प्रदीप बड़ा अजीब इंसान दोनों हाथों से पैसा समेटना चाहते सर मेरी बात छोड़ो अपनी सगी साली के पति को भी बिजनेस के लिए पैसा नहीं दिया ऐसे आदमी के साथ तो कोई भी दुश्मनी निकाल सकता है सर किसी भी घर में एक छोटे बच्चे के आ जाने से उसके बड़े भाई या बहन का ईर्ष्या करना ये एक साधारण सी बात है धरा के आने के बाद शायद छवि भी इसी दौर से गुजर रही थी उसे लग रहा था कि उसकी अपनी मां के पास उसके लिए वक्त नहीं और इस बात पर कई बार उसने अपना गुस्सा भी जाहिर किया लेकिन क्या यह मुमकिन था कि उसकी ईर्ष्या इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने अपनी ही बहन की जान ले ली या इस सबके पीछे सुनील कंधपाल का हाथ था जिसे उसकी बनाई कंपनी से जबरदस्ती अलग किया गया था और वो प्रदीप से इसी बात का बदला लेना चाहता था या फिर इस हत्या का जिम्मेदार कोई तीसरा था जो अब तक किसी की नजर में नहीं आया था सर सुनील और शंभू दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकाले हाल फिलहाल तो इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही कोई लिंक मिल रहा है मीनल और शीतल इन दोनों के हस्बैंड की भी डिटेल्स निकाली है सर ये मीनल और शीतल दोनों मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है मीनल पढ़ाई में अच्छी थी उसने एम किया है और वहीं कॉलेज में प्रदीप से प्यार हो गया और शादी हो गई शीतल ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की उसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया और चार साल पहले उसने अभय से शादी की अभय उस वक्त एक जेनेटर मैन्युफैक्चरर कंपनी में जूनियर मैनेजर की पोस्ट पे था और पिछले एक साल से अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करने में लगा हुआ है अभी तक कुछ खास हो नहीं पाया ज्यादातर घर में बैठा रहता है लाल मीनल और प्रदीप दोनों को बुला पूछताछ के शीतल और उसके पति अभय से आप लोगों के रिश्ते कैसे हैं सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं शीतल मेरी सगी बहन है कोई लड़ाई झगड़ा सर ऐसा कुछ नहीं है और प्लीज मेरे घर वालों पर उंगली उठाना बंद कीजिए मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी बच्ची की जान ले ले मेरी धरा से सब लोग बहुत प्यार करते थे सर तुम घर चलो मैं आता हूँ क्यों तुम कहा जा रहे हो कुछ ऑफिस में काम है मैं काम खत्म करके आता हूँ सर 
मैं मीनल के सामने बात को बढ़ाना नहीं चाहता था मीनल की बहन शीतल और उसका पति अभय सर ये दोनों पैसे के मामले में सही नहीं है सर वो अभय जो है बहुत आलसी है सर अच्छी खासी नौकरी छोड़कर घर पे बैठ गया और मेरे पीछे पैसे के लिए पड़ गया अभय को ना अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे तकरीबन बीस लाख रुपए देखो शीतल अभय से मेरी इस बारे में बात हुई है लेकिन जी जो अभय उधार ही तो मांग रहे हैं बहुत जल्द वापस भी कर देंगे I understand, Sheetal. लेकिन क्या है ना कि अभय के पास कोई सॉलिड बिजनेस प्लान नहीं अब बिजनेस प्लान नहीं है तो वो इतनी बड़ी रकम चुकाएगा कैसे और उसके बाद भी शीतल ने मुझसे कई बार पैसे मांगे मैंने नहीं दी लेकिन मुझे लगता है सर कि शीतल जो है वो मीनल से जेलस है अरे वाद नहीं कितना सुंदर नेकलेस है वैसे कुछ भी कहो तुम ना बहुत लकी हो तो आपको लगता है कि शीतल ने गुस्से और जलन की वजह से धरा को मार दी सर मैं हाँ नहीं कह रहा लेकिन मैं ना भी नहीं कह रहा इस बात से क्या हुआ शीतल ध्यान कहा तुम्हारा ये जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ अब होने को तो बहुत कुछ नहीं होना चाहिए था शीतल लेकिन हुआ ना छवि तुम यहां क्या कर रही हो आप और मीनल दोनों सगी बहन एक ही घर में पैदा हुई पली बड़ी लेकिन बड़े होने के बाद आपकी मीनल दीदी का स्टेटस और भी बड़ा होगा बुरा तो लगता होगा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं आप गलत कह रहा हूं जला नहीं होती कभी आपकी मेनल दीदी चाहती तो आपके पति को पैसे देकर बिजनेस शुरू करने में इनकी मदद कर सकती थी लेकिन नहीं की गुस्सा तो आया हो मुझे किसी की एहसान की जरूरत नहीं है आप एक साल से बेरोजगार हैं आपने घर पर यही बताया कि आपने बिजनेस के लिए नौकरी छोड़ी जबकि हकीकत यह है कि आपको नौकरी से निकाला गया था ये रही आपकी बैंक डिटेल्स और आपके लेनदारों की लिस्ट गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं आप प्रदीप से बिजनेस के लिए पैसे मांग रहे थे जबकि हकीकत यह है कि पैसे आपको अपना कर्जा चुकाने के लिए चाहिए वो एक्चुअली वो एक्चुअली आपने प्रदीप से पैसे मांगे होंगे प्रदीप ने पैसे देने से मना किया होगा आपको बुरा लगा होगा गुस्सा आया होगा है ना और आप आपकी सगी बहन ने आपकी दीदी ने आपके पति की मदद करने से मना कर दी आपको बुरा लगा इतना बुरा लगा कि आपने इस बात का बदला लेने के लिए उसकी बेटी को मार डाला ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मैंने घरा को नहीं मारा आपके पति ने आपकी बड़ी बहन के घर तक जाना छोड़ दिया पर आपने नहीं छोड़ा क्यों क्योंकि आप बदला लेना चाहती थी मलाल था मन में लेकिन नफरत नहीं थी वो मेरी बड़ी बहन है मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती मुझे नहीं पता धरा को किसने मारा क्या हुआ छवि मेरी तरफ देखो मेरी डॉल क्यों डर रही है अरे रिद्धि क्या हुआ इसे चाची मैंने उसे वहां देखा कहा कुछ नहीं होगा है ना मम्मा है ना ये शीतल जाए जितना भी रोले सर मुझे इसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा है सिर्फ एक यही थी जो उस दिन जगी हुई थी बाकी घर के लोग सो रहे थे शीतल के लिए बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा वो चुपचाप से उठी होगी मीरल के कमरे में गई होगी बच्ची को उठाया और उसे मारकर स्टोर में छुपा दिया बच्ची के जिसम पर चोट के निशान भी थे और बच्ची से इतनी नफरत की शीतल के पास वजह भी थी अंदर आ जाऊं साहब आशा साहब एक खबर लाया हूँ जल्दी बोल साहब अग्रवाल हाउस में किसी और के पास भी वजह थी उस बच्ची को मारने की बहुत बुरा हुआ कोई ऐसे बच्ची को कैसे मार सकता है मुझे तो लगता है कि कोई बाहर से ही आया होगा वैसे एक बात बताएं घर वालों में भी कोई ज्यादा प्यार नहीं था सिद्धार्थ है ना अपना उमेश का बेटा पंद्रह दिन पहले उसने कोई बवाल किया था क्या कर रहा था तू क्या कर रहा था वहाँ पे प्रदीप जाने भी दो क्यों बात को बढ़ा रहे हो जाने दो भाभी अरे दिन पर दिन हाथ से निकलता जा रहा है लड़का आप लोगों के लाट ने बिगाड़ के रख दिया इसे क्या हो गया प्रदीप क्या किया सिद्धार्थ है अरे भैया इसने तो किसी के बारे में कुछ पता चला क्या साहब ऐसा तो कुछ पता नहीं चला पर वो साहब सिद्धार्थ बहुत गुस्से में था मुझे नहीं लगता कि आप ये चाहती हैं कि आपके बेटी का कातिल पकड़ा जाए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर सही तो कह रहा आपने और आपकी फैमिली ने अभी तक हमसे बातें छुपाई क्या ये सच नहीं है कि 10-15 दिन पहले सिद्धार्थ को लेके आपके घर में अच्छा खासा हंगामा हुआ सिद्धार्थ ये फ्रूट तुम 
आप ये सब क्या है सिद्धार्थ एक हफ्ते बाद तुम्हारी एग्जाम है और तुम ये सब कुछ देख रहे हो चाची यार प्लीज अब ये ज्ञान देना शुरू मत कीजिए अडल्ट हो गया हूँ मैं अब तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे वीडियो देखते हुए घर में तुम्हारी बहने हैं उनके बारे में तो सोचो प्लीज चाची ये सब लोग देखते हैं नॉर्मल हो गया है जिस उम्र में तुम हो ना उस उम्र में फिसलना बहुत आसान है प्लीज सिद्धार्थ अरे हो गया ना समझ गया मैं बाप प्लीज जाइए यहाँ से कब से मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है रुको ये वीडियोस ना मैं तुम्हारे मम्मी पापा को दिखाती हूँ उसके बाद ही तुम्हारी अकल ठिकानी आएगी सिद्धार्थ चाची लैपटॉप चाची मेरा लैपटॉप दे दो प्रदीप उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे उसके बाद उमेश भैया ने भी गुस्से में सिद्धार्थ के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी थी तो आपसे झड़प के बाद सिद्धार्थ पर पाबंदियां लग फिर तो उसे बहुत गुस्सा आया तो क्या सिद्धार्थ ने गुस्से की वजह से धरा को मार दी देखो ये ठीक नहीं है साहब ने जैसा जैसा बोला था मैंने वैसा किया अब पैसे देने के मामले में टाल मटोल मत करो पैसों की जरूरत नहीं होती तो कभी मैं बोलती नहीं आ, सर वो कनक का फोन आया था बताता क्यों नहीं हाँ हाँ वो दादी कंबाइंड स्टेशन स्टडीज के लिए मनीष के घर जाना था और एक सेशन तो मैं हमारे साथ भी करना है थाने चलो सर ये बच्चा है नादान है मैं जानता हूँ वो वीडियोस देखना बैन है अब उसके लिए मेरे बच्चे को इस समय मत का सीटी है प्लीज ये अडल्ट वीडियोस देख रहा था इसके लिए हमने इसको यहाँ नहीं बुलाया इसे मीनल ने वीडियोज देखते हुए पकड़ा इससे इसकी आज़ादी छिन गई इसको गुस्सा आया और इसने गुस्सा निकाला मीनल की छोटी बेटी धारा का मर्डर करके नहीं सर उस दिन तो मैं अपने घर पर भी नहीं था मैं तो अपने दोस्त के घर घूमती नगर में था ये तुम कह रहे हो लेकिन तुम्हारे फोन की लोकेशन कह रही है कि जिस दिन धरा का मर्डर हुआ तुम अपने घर के एरिया में ही थे क्या बात है भाभी आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो <laughs> डर मत तेरे शाम भैया घर पर नहीं है शाम को आएंगे इस लड़के की हिम्मत तो देखो एक मिनट आप बैठ जाइए बैठ के बात कीजिए प्लीज ऐसे खुले आम मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहा है आपको तो यकीन है ना मेरे पर झूठ बोल रहा है ये सर इसकी गंदी नजर थी मेरे ऊपर कब से मैं जानती थी मैंने मना कर दिया अब देखो क्या क्या बोल रहा है ये मेरे बारे में सर झूठ बोल रही है ये सर सब कुछ इन्होंने ही शुरू किया था सर उस दिन भी मैं बिंदु भाभी के साथ ही था कि क्या बोल रहा है झूठ बोल रहा है ये आपके पर्सनल मैटर में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं एक बच्ची का मर्डर हुआ हम उसकी तहकीकत कर इसलिए बताइए जिस दिन धारा का मर्डर हुआ क्या सिद्धार्थ आपके साथ था नहीं सर ये मेरे घर में नहीं था सर झूठ बोल रही है ये पापा आप तो मेरी बात का विश्वास करो मैं सच कह रहा हूँ पापा क्या सोचकर तुमने पुलिस को सब कुछ बताया था तुमने उसके साथ सही नहीं किया सिद्धार्थ बच्चा है बच्चा अपनी माँ की उम्र की औरत पे गंदी नजर रखने वाला बच्चा है जैसे आप अपने बेटे के लिए रो रही हैं, मैं भी अपनी बेटी के लिए रो रहा हूँ और एक बात याद रखी मैं अपनी बेटी के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रो चाहे वो मेरा अपना ही क्यों सर मेरे घर की जो मेट है उमा वो रातों रात घर छोड़ के भाग गई है और उसका फोन उसका फोन लग रहा है लेकिन वो उठा नहीं रही आप उसका नंबर दीजिए हम ट्रैकिंग पे डाल दें सर उमा का फोन ट्रेस हो गया है वो नाव में है वो और नाव में है कोई उसका या सर उसकी छोटी बहन रहती है 
दीदी चाय दीदी और कितने दिन रुकोगे अभी तो आई हूं और तू जाने की बात कर रही है कुछ दिन रुकूंगी मैं यहां अंबाची के कातिल को यहां वहां ढूंढ रहे थे अब पता चला कि कातिल तुम हो नहीं साहब आप क्या कह रहे हैं मैं भला छोटी बच्ची की जान क्यों लूंगी बिना किसी को कुछ बताए रात के अंधेरे में यहाँ से भागी क्यों थी दस साल में दो बार पगार बढ़ाई है दो साल पहले अपनी बहन की शादी के लिए उधार पैसे मांगे थे वो भी नहीं दिए मैं पहले ही मन बना चुकी थी कि काम छोड़ना है काम छोड़ना था तो बता के भी जा सकती थी इससे पहले कि मैं कुछ बता पाती घर में इतनी बड़ी घटना हो गई मैं डर गई थी साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने सोचा की बिना बताए चुपचाप निकल जाती हूँ बताती तो वो जाने नहीं देते साहब मैंने कुछ नहीं किया है मैं सच कह रही हूँ सच ये है कि तुम्हें उन लोगों से नाराजगी थी क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी तनखानी बढ़ाई गुस्सा भी था क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी में उन लोगों ने कोई मदद नहीं की इसलिए तुमने बच्ची को मार डाला नहीं साहब मुझे भीमल मातो जी के यहाँ काम मिल गया था एक हफ्ते के बाद काम शुरू करना है इसलिए मैंने सोचा की एक हफ्ता अपनी बहन के यहाँ उन्नाव रह आती हूँ इसलिए मैं उन्नाव गई थी हाँ सर उमा से मैंने काम की बात की थी वो मंडे से ही काम पर आने वाली थी असल में मैंने सुना था की वो बहुत भरोसे वाली और काम की भी बहुत तारीफ सुनी किससे सुनी थी तारीफ सुनील कंडपाल वो मेरी बीवी का चचेरा भाई उमा की बहुत तारीफ करता है वो तो मैं सुनील ने नौकरी दिलवाई थी हाँ साहब मैंने उनसे बात करके रखी थी और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहलवाया था कि विमल जी के यहाँ काम के लिए जगह खाली है कुछ दिन पहले मतलब कुछ दिन पहले मतलब किस दिन तारीख को साहब पच्चीस तारीख मतलब जिस दिन धरा का खून तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई और सुनील ने तुम तक ये बात किससे कहलवाई शंभू से नहीं साहब शंभू तो फटे मुका है उसको काम के लिए कहती तो वो ढोल पीट देता मुझे कनक ने बताया वो जो घर के पास जिसकी दवाई की दुकान है तुमने कनक को काम के लिए बोला था वो सुनील कंडपाल को कैसे जानती वो तो नहीं पता साहब पर उसने कहा था कि वो सुनील साहब से कहकर मुझे काम दिलवाने में मदद करेगी सुन उमा तेरे काम की बात हो गई है सुनील साहब का फोन आया था कह रहे थे सब सेट है दस हजार पगार रहेगी करेगी ना अरे बिल्कुल करूंगी मुझे जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलना है ये ले नंबर सुनील साहब ने दिया है विमल महतो का है इनके यहाँ काम करना है तुझे सब सो रहे हैं क्या हाँ हमने थोड़ी देर बाद की फिर वो चली गई और फिर कुछ देर बाद धरा के बारे में पता चला कनक तुमसे मिलने कितने बजे आई थी करीब साढ़े चार बजे अब क्या हुआ तुझे हुआ तो भाग गई देख किसी को कुछ पता नहीं चलेगा तू परेशान मत हो तो। पता चल गया तो देखो मैं कह रही हूँ हम लोग निकल चलते हैं से और सुनील जी के पैसों का क्या करेंगे अरे भाड़ में गए पैसे पैसों के लिए अपनी जान दे देंगे देखो मैं मैं हाथ जोड़ती हूँ हम लोग निकल चलते हैं से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है भाग चलते हैं थोड़ी देर कर दी तुम लोगों ने पहले ही भाग जाना चाहिए था इतने दिनों से हम सुनील का लिंक शंभू के साथ निकाल ले पर असल में सुनील के सारे लिंक तो तुम्हारे साथ कनक तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तुम सुनील के ड्राइवर मनोज के साथ रेगुलर टच में थे अक्सर बातें होती थी तुम्हारे साहब सुनील साहब हमसे दवाई लेते थे कैसी दवाई मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवा साहब हम सच बोल रहे हैं तो पहले झूठ क्यों बोला था कि उस दिन दोपहर में तुम वहां थी नहीं जबकि जिस वक्त धरा का खून हुआ उस वक्त तुम उसी एरिया में थी और उससे कुछ वक्त पहले तुम ओमा से मिलने भी गई थी मीनल के घर पर तुमने सुनील के कहने पे धरा का खून किया था ना इसलिए उमा से मिलने गई थी ना नहीं साहब मैंने धरा का खून नहीं किया है किसने किया किसने किया खून एक मासूम बच्ची का मर्डर हुआ और तुम चुप बैठी हो बोलो किसने किया साहब एक मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए मैं दूसरे मासूम का नाम कैसे ले दू मतलब हाँ मनोज मैंने उमा से बात कर ली है वो विमल साहब से बात कर लेगी तुम सुनील साहब को बता देना ठीक है अरे छवि यहाँ अकेले क्यों बैठी हो कोई खेल नहीं रहा क्या मेरे साथ खेलोगी हाँ अरे ये तो खून निकल रहा है बहुत चोट लगी है तुम्हें रुको मैं दवाई लेकर आती हूँ रुको कहीं जाना नहीं जब मैं छवि के लिए दवाई लेकर पहुंची तो 
छवि के घर में हंगामा मच गया था धरा गायब हो गई थी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा कुछ अजीब सा लग रहा था बाद में जब पुलिस आई तो पता चला कि धरा का खून हो गया है तब से मुझे शक है कि कहीं छवि ने तो धरा को अब बताती भी तो क्या बताती पुलिस को छवि भी तो मासूम बच्ची है ना पता नहीं क्या हुआ होगा उस दिन हमारे पास सर्च वारंट है घर की तलाशी लेनी है कैसा वारंट सब कुछ तो देख चुके हैं आप हमें मीनल और छवि से बात करनी अकेले में क्या करो अच्छे से जाओ ये सब क्या है सर छवि छोटी बच्ची है आप इस तरह इसे सवाल जवाब नहीं कर सकते डर जाएगी सर ये हम जानते हैं कि छवि बच्ची लेकिन हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन इसलिए हमारा छवि से बात करना जरूरी है ये मिसेज दीक्षित है चाइल्ड काउंसलर है हम छवि से जो भी बात करेंगे इनकी मौजूदगी में करेंगे नहीं सर मैं छवि से कोई पूछताछ नहीं करने दूंगी लेकिन क्या सच में ईर्ष्या के भाव में छवि ने अपनी छोटी बहन का इतनी क्रूरता से खून किया था क्या उसका ऐसा करना मुमकिन था पुलिस भी ऐसे ही सवालों के बवंडर में फंसी थी सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है छवि के कपड़ों पे मिला खून धरा गई है छवि के घर वालों से बात की मैंने उन्होंने बताया कि छवि धरा से अपसेट रहती थी उसे लगता था कि मीनल उससे ज्यादा धरा पे ध्यान दे रही है आयुष छवि आठ साल की है और छवि ने धरा को पहले सफोकेट किया फिर चाकू से उसका गला काटा एक आठ साल की बच्ची में इतनी समझ कहां से आ गई मुझे ये पॉसिबल नहीं लगता और धरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गला काटते वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर यूज किया गया था इंजरी मार्क्स डीप है एकदम क्लीन कट है कोई रफ एज नहीं महज आठ साल की बच्ची ये सब कर सकती मुमकिन है छवि तुम्हें पता है सारी बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती है उसकी केयर करती है है ना बेटा किसी को चोट पहुंचाना गलत बात होती है ना छवि बेटा रोते नहीं चुप हो जाओ बताओ मुझे धरा को तुमने चोट पहुंचाई थी गलती से हो गया होगा और गलती मान लेना अच्छी बात होती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी प्रॉमिस छवि बेटा घबराओ नहीं बताओ वो वो टेबल पर थी मैंने उसे गोद लिया गलती से वो मेरे हाथ से गिर गई गिर गई कहा वो स्टोर रूम में इतना खून निकल गया मैंने कुछ नहीं किया था मैं तो बस उसे गोद लेना चाहती थी और वो चाकू वो तुम लेके गई थी हमें पता है कि छवि ने धरा को नहीं मारा था ये बात छूट तुमने हमसे छूट कहा था तुमने सारा इल्जाम छवि के सर पर डाल दी हमें भी छूटी कहानी सुनी छवि को भी यकीन दिला दिया कि उसने धरा को मारा तुम्हें अपनी बच्ची से जरा भी प्यार नहीं है सर छवि के बाद मैं तीन बार प्रेग्नेंट हुई जब मैंने चेक करवाया स्पेशली पैसे देकर चेक करवाया था मैंने तब मुझे पता चला कि तीनों बार भी लड़की आई है इसलिए मैंने एबोर्शन करवाया और सबसे कहा कि मिस कैरेज हुआ चौथी बार जब चेक करवाया सर मैंने तब नर्सिंग होम के डॉक्टर ने मुझे यह भरोसा दिलाया था कि इस बार बेटा ही होगा मुझे नहीं पता था सर कि इस बार भी बेटी होगी इसलिए तुमने उस आठ महीने की मासूम बच्ची को मार दिया बहुत ज्यादा रो रही थी इरिटेट हो रहा था मुझे अरे क्या कर रही हो तुम मेरे बीबी को क्या चाहिए दौल चाहिए था छवि के जाने के बाद मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की पर वो और ज्यादा रो रही थी मुझे ना बहुत गुस्सा आ गया था अब चुप हो जाओ। मैंने उसे थप्पड़ मारा तो और ज्यादा रोने लगी मैं ना मैं लिटरली इरिटेट हो रही थी इसलिए मैंने उसका गला दबा दिया और मैं कोई और चांस नहीं लेना चाहती थी तुमने पहले भी धरा को मारने की कोशिश की थी इसलिए उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हुई थी हाँ लेकिन वो बच गई मेरे बेवकूफ पति की वजह से जिससे मैं पीछा छुड़ाना चाहती थी वो उसी के ऊपर दस लाख रुपए खर्च करके मेरे सर के ऊपर डाल दिया था 
लेकिन मैंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी छोटी बेटी को मारकर उसका इल्जाम डाल दिया बड़ी बेटी के साथ नहीं सर मैंने जानबूझकर छवि को इसमें नहीं फंसाया है तरा को मारने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी को कहां छुपाऊ स्टोर रूम में मैंने जब टॉल हाउस देखा तो मैंने सोचा कि यही सही जगह होगी बॉडी छुपाने के लिए लेकिन पता नहीं छवि वहां पे कैसे आ छवि छवि तुमने ये क्या किया मामा मैंने नहीं किया तुम्हें कुछ नहीं होगा मामा है ना हा? मामा आप देख छवि को कुछ नहीं होने देगी डरो मत छवि ने सब कुछ देख लिया था और मैंने भी वैसे ही दिखाया ताकि वो डरे और किसी से कुछ ना कहे कैसी माँ तुम माँ तो क्या तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं एक बार भी नहीं सोचा कि छवि के ऊपर इसका क्या असर होगा सर मुझे बेटा चाहिए था अगर पहली नर्सिंग होम में मुझे जांच के वक्त सही सही रिजल्ट बता देते तो मैं पहली एबोर्शन करवा लेती इतना सब कुछ होता ही नहीं समझ नहीं आ रहा तुझे क्या कहूं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी सजा भी छोटी है इतनी बड़ी लेकिन लेकिन सोच इतनी छोटी तुम जैसे लोगों को परिवार में समाज में घर में रहने का हक नहीं कभी कभी बहुत समय साथ रहने के बाद इंसान को पहचानने में भूल हो जाए मुझसे भी हो जिस औरत को प्यार की वो सिर्फ धोखा वो औरत तुम कभी थी ही नहीं और तुम्हारे इस चेहरे को मैं पहचानता था मीनल अग्रवाल को अपनी बेटी धारा का खून करने पुलिस को गुमराह करने और सबूतों को मिटाने की कोशिश करने के आरोप में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया है वो इस वक्त न्यायिक हिरासत में है और केस अभी कोर्ट में है अग्रवाल परिवार के सदस्य अब तक इस भयानक सच को स्वीकार नहीं कर पाए हैं खासकर मीनल का पति प्रदीप और उनकी बेटी छवि इस घटना के दौरान लगे आघात के कारण छवि को काउंसलिंग सेशंस दिए जा रहे हैं ताकि वो इस घटना से उबर पाए बेटियों के जन्म लेते ही उन्हें मौत के घाट उतार देना यह हमारे समाज में कोई नई बात नहीं मीनल अग्रवाल एक पढ़ी लिखी महिला थी जिसने एक आधुनिक सोच रखने वाले व्यक्ति प्रदीप से शादी की थी मीनल के ससुराल वाले भी खुले विचारों के थे इसलिए मीनल पर लड़का पैदा करने का कोई दबाव नहीं था ये मीनल की अपनी मंशा थी इससे यह बात जाहिर है कि अभी समाज में बदलाव आने में समय लगेगा पर शायद शिक्षा और जागरूकता के कारण ये परिवर्तन जल्दी आ जाए और इस देश का नागरिक होने के नाते ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस बात को लेकर लोगों को जागरूक करें कि कन्या हत्या ना सिर्फ नैतिक रूप से गलत है बल्कि एक कानूनी अपराध भी देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज